Hello hi everyone welcome back to Sedus World ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങടയില അതുപോലെ മലേഷ്യ ചീര ഒപ്പം തന്നെ കോവക്കേട ഇല അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇലകളാണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മളുടെ കിച്ചൺ ഏരിയയിലായിട്ട് നമ്മള് നമ്മൾ അറിയാണ്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മൂന്ന് ചെടികളാണ് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുക്കള പരിപാടിക്കാണ് ഒരു കിച്ചൺ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വീടിന് വെളുപ്പിലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വളരെ മെഡിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക്സ് നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ മുരിങ്ങയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ കാൽസ്യം പ്രോട്ടീൻ അയൺ എന്നിവ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യും വളരെയധികം ഡൈജസ്റ്റിക് ഫ്രീ ആണ് നമ്മളുടെ മുരിങ്ങടയില എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മുരിങ്ങ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരും അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം വരും അങ്ങനെ അതായത് കോൾഡ് കോൾഡ് വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വളരെയധികം നമുക്ക് ഉത്തമമാണ് നമ്മളുടെ മുരിങ്ങടയില എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ കാഴ്ചശക്തി അതായത് കാഴ്ചശക്തി മീൻസ് നമുക്ക് ചിലർക്ക് തിമിരം അവരെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കണ്ണിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് നമ്മളുടെ മുരിങ്ങടയില എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് വുമൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് അവർക്ക് മുലപ്പാൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ കുട്ടികളില്ലാത്ത വന്ധ്യത പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങടയില പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ മുരിങ്ങടയില നീര് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലിനും പല്ലിനും ഒക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് കാരണം കാൽസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ് നമ്മളുടെ മുരിങ്ങടയില എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേദന സംഹാരിയാണ് അതുപോലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മുരിങ്ങടയില എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ മുരിങ്ങടയില നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ അത്രയും ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും കഴിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് മോഷൻ കൂടുതലായിട്ട് അതുപോലെ അബോട്ടീവ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടിയിട്ട് ഈ മുരിങ്ങ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ എരിയങ്കലാണ് അതായത് സിനിമോൺ ലീവ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കറുവപ്പട്ട എടുക്കുന്നില്ലേ അത് ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലയാണ് സിനിമോൺ ലീവ്സ് അഥവാ എരിയങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് അറിയില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഈ ലീവ്സ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന വെച്ചാല് ട്രിവാൻഡ്രത്തും അതുപോലെ തന്നെ തൃശൂര് എറണാകുളം ഏരിയയിൽ കുമ്പിളപ്പം ഉപയോഗിക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇലയാണ് നമ്മളുടെ എരിയങ്കലം അഥവാ സിനിമോൺ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഷുഗർ പ്രഷർ അങ്ങനെയൊക്കെ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ് സിനിമോൺ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കാണെങ്കിലും ബാക്കി എന്ത് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചേർത്തെടുക്കാറുണ്ട് സിനിമോൺ ലീവ്സിന്റെ ഉണങ്ങിയ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കറി ലീവ്സ് ആണ് കറിവേപ്പിലെ ഇലയെ പറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഒരു ഔഷധ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ദഹനക്കേടിനാണ് നമ്മൾ ഈ ദഹനക്കേടിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കറി ലൂസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കത് അരച്ചിട്ട് അതിന്റെ നീരെടുത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കൃമിശല്യം അതുപോലെ തന്നെ ദഹനക്കേട് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മുടി മുടി വെളുക്ക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തെച്ചിയുടെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എണ്ണ പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളോ എന്തെങ്കിലും കടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളതേൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നീരെടുത്ത് പറക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും അവർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും പിന്നെ നല്ലൊ
ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കാൽസ്യവും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ഉള്ള ചെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കോവക്കയുടെ ഇല നമ്മൾ കോവക്കേനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോവക്കയുടെ ഇലയിൽ ഇത്ര മാത്രം ആയുർവേദിക്ക് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതായത് ഫിൽട്രേഷൻ അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ലൊരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ കോവക്കയുടെ ചെടി അതിന്റെ ഇലയും കായും എല്ലാം നമുക്ക് ആയുർവേദിക് ഔഷധമാണ് പക്ഷെ ഇലയില് ഇല നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇലയിലും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ പ്രേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ ഈ കോവക്കയുടെ ഇല നല്ലതാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഈ കോവക്കയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് അത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലോ വൈകിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ് ഒപ്പം തന്നെ അതൊരു മൂന്ന് നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളത് കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മോഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ശോധനയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കോവക്കയുടെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കോവക്കയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അത് കോവക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് സാലഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തോരനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കോവക്കയുടെ ഇല നമുക്ക് ഇതേപോലെ തോരനായിട്ട് മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ധാതു ധാതുക്കളും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസും നാരുകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയുള്ളത് കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അത്യുത്തമമാണ് ഈ കോവക്കയുടെ ഇല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചെടികളും നിങ്ങളുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തില് നിങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ചെടികളുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്തായാലും ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക